他待你如何？你选择他，可是情之所至。王爷，您刚离开行宫不久，宫里就来人请王妃入宫了，说是皇后要办暖茶会，宴请官眷，连婢子都不让带。去多久了？倒是不久，刚过一个时辰。贤妃，何故跟见鬼似的？县主，你与贤妃娘娘认识？回公主，绵堂与贤妃娘娘是旧相识了，情同姐妹，亦是许久不见。如今，能在这皇宫雅集中重逢，想必娘娘定是与绵堂一样，喜不自胜的。是。许久不见刘姐姐了，哪能担得起您这一声姐姐呢？娘娘清简了，不知娘娘是否还和从前一样，心灵手巧，善于女工呢？往日雅集，宫内都是主茶。再不讲究，也是蒙顶茶。如今，陛下提倡节俭，娘娘便用了水果引子，当真是体恤陛下的苦心呢。皇后娘娘出身武将世家，自是了解百姓的烟火。这宫中用了这引子，想必是让姐妹们与民同乐。皇后娘娘，好襟怀。县主可是尝出来了，这可不是普通的引子，这底子是玫瑰香底，引下去，唇齿间，竟是爆开的荔枝香味，酸中又带着甘美，实在是让人神爽。这里面是冰过的荔枝膏水，配上这些起沙的果子，更是一绝了。嗯，比那些中看不中吃的，可好太多了。公主什么珍馐没吃过？你都说好，自然错不了。县主恕罪，县主恕罪。只是失了裙角，快起来吧。这不是福玉生身边的小宦官吗？他怎么来这儿？还请稍稍移步。小的为您去去，赶紧衣裳更换。无妨，一会儿便干了。是。县主，还是要松华引你去换一身衣裳吧，不然沾着脏污也不像样子。好。陛下，绵桃，陛下既请我入宫，又何须以这个法子让我来见你啊？怕你不肯见我，不得已才出此下策。那这个下策，属实让皇后为难了。绵堂告退。他待你如何？你选择他，可是情之所至。你若有半点不甘，婚书、大婚，什么都可以废止，姑来替你做主。若是从前的子瑜。一定会替我高兴的，我要你相信我，相信子瑜。
。入京之后，陛下恐怕会寻各种理由召我入宫。我知道，我已经做好准备了。我不要你做准备。你若是为了我，与陛下起争，甚至是兵谏，这是隋王最想看到的结果。我要你相信我，相信子玉。傅玉深见过王爷，见过王妃。二位请看，这对琉璃盏乃西山名将所制，人常道：“这世间好物不坚老，彩云易散，琉璃脆。”但这对琉璃盏在烧制时，凝入了一种独有的玉质，如此，这对琉璃盏比世间所有琉璃之物都要坚固。陛下，愿淮阳王与王妃从此相敬如宾，情比金坚。陛下召见我入宫，恐怕不只是家里这么简单吧？王爷通透。陛下已恭候多时，二位请随我来。陛下，二位辛苦，裴姑上演了这么一出苦戏。陛下这么做是为了让隋王以为，你我君臣二人失和。是。那在陛下的眼里，是如何看待臣呢？于情品。故会妒忌你，于人品，故敬重你。你替姑行事，并非臣服于皇权，而是不愿再起战事。你忠于天下百姓，便注定要与隋王为敌。你是朝之重臣，便不会偏安一隅。这，也是你淮阳王该做的事情。触白刃，冒流矢。义不反顾，当仁不让。从前陛下与臣下棋，各有所图，四节循环是最不愿看到的结果。如今看来，和棋也并非没有意义。夫人的墨宝，我就不能让外男给见着。我们就写一个去年的道贺词。嗯，想到当年在养山的时候，小道上四节，大道年节，你我都会以天灯指战。我当时抓了一个你的人，我以为是个逃兵，然后我还查到了他的车里。全都是天灯啊！我当时就在想，战局都已经如此的紧张了，这个叫陆文的，还有这份闲情逸致，去看天灯。那当然了，人这一辈子又不是只有刀光剑影、国恨家仇。我与你交战，不也是为了能让身边的人过好安稳的日子？逢年过节。有酒肉吃，有新衣裳穿，还能看一场盛大的灯火。灯火。我知道夫君常年忧思枕戈，但是我不想让你忘记，忧思和劳碌并不是目的。好好生活才是
。所以啊，不管是什么随王，还是三思会审，与心上人开开心心的过一个佳节，才是眼下最要紧的事。哎，客官，哎，您看看，这个都是我们西晋的特产。都是上等的货品，对身体可好了。来，我要一包核桃。哎，好嘞，多谢。有劳。哎，好嘞，客官慢走啊。小娘子来一份吧。来一份。你看看，您先回家。多谢。够了吧？多谢多谢。哎，夫君。啊啊。来来来。啊，借过一下，借过一下，借过一下。你要是想对联，那回家写给你便是了。嗨，这书生的字啊，可是咱们南城一绝，你写的哪能比得上啊？哦、这字虽工整，却太过相同，横无排阵，竖无引风，比夫君的字差远了。哦，夫人既又如此见地，想必在书法上颇有造诣，还请夫人赐墨宝指教。呃，怎么？心虚了，好为人师，有辱四文。就是，来来来，借你的笔一用，请。既然有人诚心求我夫人的墨宝，那与其这样，夫人倒不如露一手。来来来，请。双人同写，那能写得出什么好字啊？我这人啊，小气。我夫人的墨宝，我就不能让外男给见着。我们就写一个去年的道贺词。嗯。昨日又闻江边花落，红透了寂寞。这个年纪的，有点缺相和。岁月无福，闹市无声，家中坐一坐，无人似我挚爱的轮廓。若来日有江风。岁岁今朝，真看不出来啊！这兄弟还居然有这么来走。哎，夫人的字真是有长进。多谢。有劳。